ട്രേഡ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നിലവിൽ വന്ന ചരക്ക് സേവന നികുതി കേരളത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു ഇതേക്കുറിച്ച് കൗമുദി ടി വിയുമായി സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ തോമസ് ഐസക്ക് ചരക്ക് സേവന നികുതി നിലവിൽ വന്നു ജനം വലഞ്ഞു എന്ന മട്ടിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ചരക്ക് സേവന നികുതി തുടക്കത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചരക്കുകളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് കാരണം എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ചരക്കുകളുടെ നികുതി നിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കുറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഗൗരവമായ സംശയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അത് മൊത്തം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വരുമാനത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കുറവ് വരും പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പോലെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പല കച്ചവടക്കാരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നികുതി കുറച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൂട്ടാനുള്ളത് മാത്രമല്ല അല്ലാത്തതും കൂട്ടി പലരും എം ആർ പി വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലക്കാണ് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമാണ് എം ആർ പിയേക്കാൾ ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല കുറച്ചത് നൽകേണ്ടത് ആനുപാതികമായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തിയേറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പതിനെട്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വില കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ആ നേരത്തെ ഉള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം കൂട്ടി വെച്ച് തിയേറ്ററുകാർ കോഴിയുടെ പതിനഞ്ചര ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറയ്ക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതിന് പകരം സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പോയി ഈ നികുതി പോയതോടുകൂടി പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വർധന അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നടക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ കുറവ് വരുന്നു അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കച്ചവടക്കാർക്കും കിട്ടുമോ അത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇത് വെറുതെ ഭംഗിവാക്ക് പറയല്ല എനിക്ക് രസകരമായ സന്ദർഭം ഉണ്ടായി ഫിക്കി ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഗോദ്രേജാണ് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഏകപാദം ഇനിയും കുറക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി കുറച്ച് തരാം നിങ്ങളിവിടെ വെച്ച് പ്രോമിസ് ചെയ്യും അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ വിലയെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ തോതിൽ കുറക്കും എം ആർ പി ഓരോ കമ്പനിയും പറയും അത് പറയാൻ തീയാറില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്പോള മത്സരം ഉറപ്പാക്കിക്കോളൂ അത് എന്തോന്ന് കമ്പോള മത്സരം ഏ നിങ്ങളെ കുത്തകയാണ് ഗോദ്രജിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വില കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വിമർശനം നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ചർച്ചയാണ് ആൻറ്റി പ്രോഫിറ്റിയറിങ് ക്ലോസിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായ ഈ ആൻറ്റി പ്രോഫിറ്റിയർ ക്ലോസ് വെച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയ വിമർശനമൊക്കെ വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു നടപടിയായിട്ടാണ് ആൻറ്റി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഡൽഹി വെച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി വെച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കേസും കൂടെ അയക്കണം അതോടെ തീരുമാനിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയും അപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെയുള്ള വില വർധനവ് നോർമലായി തീരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ അർദ്ധ മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇനി വില കൂടുകയറാൻ തുടങ്ങിയാലോ വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആ വലിയ വിലക്കയറ്റോ ഇല്ലെങ്കിലും വില ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നേ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് വിലക്കയറ്റം പക്ഷെ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പലിശ നിരക്കോ ഉറപ്പില്ല ഏ അപ്പം അത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പലിശ നിരക്കോ ഉറക്കും എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേവലാതിയുണ്ട് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ജി എസ് ടിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നികുതി ഇളവ് അത് ഫലത്തിൽ ഉപഭോക്താവിന് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏക ആശ്രയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്
ഇപ്പോൾ ഈ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ഈ ഒരു വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒറ്റ മാർഗമില്ല എം ആർ പി വിലയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂട്ടിയാൽ ശിക്ഷിക്കാം ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിന് അതിനധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് പർച്ചേസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എം ആർ പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേസെടുക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസം റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുപ്പതോളം കേസുകൾ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് കേസെടുക്കുമെന്ന് വന്നതോടുകൂടി എല്ലാത്തിനും എം ആർ പി ഒക്കെ താഴെയാക്കി എന്നാലും മാനവാധികമായ നികുതി അളവ് കൈമാറുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായത് തിയേറ്ററുകാരെ വിളിച്ചു സ്വകാര്യ തിയേറ്ററുകാരെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇനി തുടരണം ചർച്ച തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ധനകാര്യ മന്ത്രി പറയുന്ന വാക്ക് കോഴിക്കച്ചവടക്കാർ പോലും പാലിക്കുന്നില്ല ആ കോഴിക്കച്ചവടക്കാരെ പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഭയങ്കര നികുതി വെട്ടിപ്പിൻ്റെ നാലഞ്ച് കമ്പനികളുണ്ട് അവരാണിത് മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട നികുതിയുടെ പാതിയെ തരാറുള്ളൂ ബാക്കി വെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീണ്ട നാളത്തെ ഒരു ഫൈറ്റായി ഈ കമ്പനികളുമായിട്ട് അത് അന്യസംസ്ഥാനത്ത് കമ്പനികളാണോ അല്ലല്ല കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ അവർ ഈ തമിഴ്നാട് ലോബിയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവരെ പണിക്കഴിഞ്ഞ കോഴി ഡീലർമാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്നാൽ ഇവന്മാർ ഒരു മേമ്പൊടിക്കെങ്കിലും ഇളവ് കൊടുക്കണ്ടേ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നതാണ് മലബാറിലെ കോഴിക്കച്ചവടക്കാർ അവർ വന്നു തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കച്ചവടക്കാർ ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തൃശ്ശൂർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വേണ്ടത്ര പാലിച്ചില്ല എന്നാൽ മലബാറിൽ പരക്കെ ഈ പറഞ്ഞത് ഏതാനും ദിവസമെങ്കിലും പാലിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോഴിക്ക് എം ആർ പി ഇല്ലല്ലോ വില കൂട്ടാം നമ്മുടെ ഭാഷ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നടന്നു കെപ്കോയ്ക്കൽ കൂടുതൽ വിലക്ക് വിൽക്കത്തില്ലെന്നുണ്ടോ കെപ്കോയിൻ്റെ വിലയാണ് ഏറ്റവും ന്യായം വില എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല കെപ്കോയും വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വില കൂട്ടി അത് കുറപ്പിച്ചു അത് മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂട്ടി അത് കുറപ്പിച്ചു നികുതി പതിനഞ്ച് ശതമാനമുള്ളത് കുറച്ച വിള ആ വിലക്ക് വിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കേരളം മുഴുവനും പാലിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം ലൈവ് ചിക്കൻ എൺപത്തേഴ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്നുള്ളത് വേണ്ടത്ര പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല